segredos entre amigas e no vídeo de hoje eu vou mostrar o fim dessa bookshelf aqui São as duas prateleiras de baixo eu espero muito que vocês gostem Ah, já aviso, se vocês quiserem bookshelf tour das outras prateleiras, das outras estantes Clica muito no joinha nesse vídeo aqui, que aí eu trago bem rapidinho Então vamos para a quarta prateleira da estante Aqui tem enfeitezinhos, uma vela, um potinho e uma coisinha que eu ganhei lá no Bienal de uma leitora super fofa Ela me deu esse potinho que eu amei essa prateleira aqui é repleta de arqueiro, é só arqueiro de um lado ao outro E ela não tá muito diferente da última vez que eu mostrei, não Aqui tem uma curva no tempo que eu amei E essa prateleira, se vocês perceberem, ela tá arrumada errada Ela tá arrumada de cá pra cá, eu tenho que inverter ela inteira, mas tô com preguiça Aí tem a série da Mary Bellog, que é a série dos Bedouins, ligeiramente casados Ligeiramente maliciosos Ligeiramente escandalosos Ligeiramente seduzidos eu tô lendo Que é o, o terceiro que tá lá em cima da cama E aqui tá Ligeiramente Pecaminosos, que é o quinto Depois vem esse livro aqui da Lucy Barros, Despertar a Bandeja Que eu gostei, mas eu tava esperando, tipo, bem mais da história, então Aqui em cima tem um livrinho que a Arqueiro mandou pra gente Com todos os romances de épocas publicados e que eles pretendem publicar e aqui tem dois livros que era pra eu mandar de presente pra uma amiga, tipo, quatro anos e eu nunca mandei, só que eles estão com dedicatórias, então eu guardo aqui, vai que um dia eu mando, né? Aí aqui tem Querida Sui, que eu gostei pra caramba também. Eu adoro esses romances históricos que tem cartas e tals. Loretta Chase com O Príncipe dos Canalhas, O Último dos Canalhas e Sedução da Seda. Tô louca pelo segundo volume, que ainda não chegou. Glanes com... Paixão Sem Limites, que eu já li. Tentação Sem Limites, também já li. Amor Sem Limites, também já li. E Rush Sem Limites, que eu ainda não li. Eu gostei dessa série, mas não foi uou, como a galera tava dizendo que eu ia curtir, né? Água para Elefantes, com Robert Divo Petson na capa. Christine Hanna, com Amigas para Sempre. Eu amei, que livro emocionante, super indico. Samantha Holtz, Quando o Amor Bater a Sua Porta. Madeleine Hunter, Com o Segredo de um Pecador. Esse é o último livro dessa série, preciso dos anteriores. Desejo Proibido, da Sophie Jackson. E aqui tem um livretinho, que é o Eternamente Você, que fica entre este e o segundo volume. Lisa Kleipas, com a série do verão, né? Segredos do Verão, Era Uma Vez no Outono. Pecados no Inverno e Falta da Primavera. E ainda Lisa Kleipas com Desejo à Meia-Noite. Essa série dos Hathaway eu não curti muito. Pelo menos não o primeiro livro, mas ainda tenho curiosidade em ler. Gale McHug com Tensão, que eu amo. E Pulsação, que foi menos que Tensão, mas é legalzinho também. Aí aqui em cima tem é, Talita Rebolsa com Confissões, que eu falei em um vídeo recente pra vocês. Se vocês não assistiram, vou deixar o link no card. No meio do caminho tinha um amor que é maravilhoso. Essa luz tão brilhante da Sally Laurie também é fantástico. Eu Sem Você, da Kelly Rimmer, muito bom. E o Diário de Susana para Nicolas, que eu sou completamente apaixonada. Aí a gente vem com Sarah McLean, com Nove Regras Ignorantes, de Se Apaixonar, que eu amei. Foi o meu favorito desse ano de romance de época. E Dez Formas de Fazer um Coração Se Derreter, que eu ainda não li. Vai ser uma das minhas próximas leituras. Depois vem Sylvan Reynard, com O Inferno de Gabriel... O Julgamento de Gabriel e A Redenção de Gabriel é uma das minhas séries de romance erótico mais favoritas de todas, é maravilhosa. O um Príncipe das Sombras, que é um livro que ele colocou um pouco mais de mistério e um pouco de fantasia. Eu tenho outra palavra pra dizer, mas eu esqueci a palavra. E A Transformação de Raven, também muito bom. E tem personagens de um Inferno de Gabriel nesses livros. Nora Robert vem com uma das minhas séries de romances favoritos, que é essa série do Quarteto de Noiva. Começa com Álbum de Casamento, depois vem Mar de Rosas, depois vem Bem Casados... E por fim, Felizes para Sempre. Eu amo muito essa série. E tem esse novo livro aqui da Nora também, Um Novo Amanhã, que eu não curti muito, muito, tanto que eu nem fiquei muito interessada nas continuações. Ruta Septis com um dos meus livros favoritos da vida, que é o A Vida em Tons de Cinza. Se você ainda não leu esse livro, leia, é muito bom. E Julia Quinn com os oito livros dos Bridgertons. O Do Que Eu, O Esconde Que Me Amava, Um Perfeito Cavalheiro... O segredo de Colin Bridgerton para Sir Philip com amor, o Conde enfeitiçado, um beijo inesquecível e a Caminho do Altar. O último deve estar chegando por aí para eu ler. E essa 
é a última prateleira. Essa prateleira tem uns livros meio controversos, meio não tem um lugar para estar, estou aqui. Então vamos lá. Vou começar aqui em cima com esses livros Como Viver Eternamente, que eu falei para vocês bem recentemente, eu amei. A Falsa Princesa, Origem do Além, Desejos da Maribel Azevedo, eu curti muito esse livro. Para Amar e Proteger, Minha Pequena Grande Mulher. Na maioria daqui de baixo são alguns nacionais. Uma chance para recomeçar que eu mostrei num unboxing bem recente. E o professor da Tati, preciso muito dos primeiros livros, eu não comprei na Black Friday. Sua Secretária Desfeita, da Melanie Marquand, que eu recebi. A Garota do Labirinto. Mulheres de Sucesso. Amor de Cordel. E Mudanças. E aí a gente começa aqui. Audrey Hurt, Procurando Amor nos Lugares Errados, que eu recebi da editora, é o primeiro livro de uma série, ainda não li. É, esse aqui tá errado, seria uma proposta sedutora e depois só você, falta o terceiro livro dessa série, eu adoro, é uma das minhas séries eróticas também favoritas, da Charme. Quando o Amor Acontece, da Thaís Santos Lurco, da Caminoso, da Gisele Souza, eu curti muito. O Refúgio do Marquês, da Lucy Vargas, eu amei esse livro. <risos> Amante Infiel, da Jessica Brody. Ponto Cego, do Philip Colbert. Adeus à Humanidade, da Márcia Rubin, foi uma fanfic muito famosa de Crepúsculo. Cavaleiro de Bronze, da Paulina Simmons, todo mundo fala que é muito bom, eu ainda não li. Além do Céu e do Inferno, do Danilo Vitti. Fuma Feita de Fumaça e Osso, da Lenny Taylor. E Dias de Sangue Estrela, eu ainda não li a continuação e nem tenho o terceiro volume. Caminhos de Sangue, da Mora Young. Sal, da Letícia, com esse sobrenome que eu nunca saberei pronunciar. Esse daqui eu comprei lá na Bienal, bem baratinho. Terça Dare, com uma semana para se perder. E uma noite para se entregar. Na verdade, eu tô puxando a estante meio errada, né? Era pra eu estar fazendo de lá pra cá, mas vocês estão entendendo. Este é o 1 um e este é o 2. Sarah McLean, com Entre o Amor e a Vingança, que eu curti muito. Liliane Prata, com Eu Odeio Te Amar, que eu também curti muito. Um poema para a Bárbara, da Mônica Stufens, que é um romance histórico. Doce Entrega, da Mayan Banks. A Costureira, da Kate Alcost. O Garoto que Tinha Asas. E o Garoto dos Olhos Azuis, da Raíza Varela. On the Road, do Jack Crook. Não sei falar desse cara. Volúpia do Desejo ao Amor, da Jessica Anitelli. Andrea Turterix. Tur 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 que esses nomes, né, gente? <risos> Com o Mason Rose. Eu gostei muito desse livro. Lembranças, que é uma antologia de contos de algumas autoras nacionais que eu curto pra caramba. Estão elas aqui. Silvia Fernanda, com a inacreditável arte de ser um capacho. As bem resolvidas, que é o chiclete do Luiz Eduardo Mata. É Érica, da Carolina Munhoz. O Garoto Quase Atropelado, do Vinícius Grosso. Plano é o Amor, da Neiva Meirelli. Jardim de Espelhos, da Veridiana Mainaka. Quero muito ler, que eu já li um da Veridiana e curti. Pirapato, do Chico Anis. Eu amo um livro do Chico Anis. Ele me mandou esse quando viu minha resenha. Gisele, amante do inquisitor, da Mônica de Castro. Acima de tudo, o amor, do Henrique Prata. Carolina Munhoz, com Por um Toque de Ouro. Para Sempre, Alice. A Metade da Laranja, O Amor Nunca Diz Adeus, esse foi o primeiro livro espírita que eu li, eu nem sabia que ele era espírita, e ele é muito maravilhoso, é um romance incrível, incrível, incrível. O Círculo de Pedra do R. Costar, que já falei pra vocês, eu amo, é uma das minhas fantasias favoritas, eu quero muita continuação. E Entra no Brasil Crime, da Johnny Herman, foi uma, uma fanfic que fez muito sucesso, falta o segundo volume ainda. E aí, curtiu o vídeo? Em breve essa última prateleira eu quero dar uma mudada, né, porque ela tá bem bagunçada, né, tá bem bagunçada. Mas isso é bem breve, quando eu fizer pode deixar que eu mostre pra vocês Já sabe, se quiser puxar o futuro das outras estantes, clica muito no joinha Porque é assim que eu sei que vocês curtiram bastante o vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E as nossas redes sociais estão aqui no box de informações Pra vocês acompanharem e ficarem sabendo de tudo em primeira mão Um super, super beijo e até o próximo vídeo Tchau!